母亲这会儿啊，是真的想打父亲一顿，但是想到了黑白无常其中一位，很可能就在身边看着，终究是把记性给压了下来。处理完这件事之后，原本悬在二人心中的巨石也就落了下来。想来试探一次，应该差不多了吧？不过，因为之前师傅的叮嘱，此时之前一定不能松懈。两个人又默默的回到了柴火跟前，眼神呆呆的注视着不断虚幻飘摇的篝火。很快，时间便来到了深夜十二点。临到这个时候，父母二人虽然身体有些疲惫，但是心里却是开心激动的不行。因为只要再过半小时，子时一过，这场劫难就基本上度过去了，胜利就在前方。见官，开门哦！却也就在父母喜出望外之际，门外突然传来了爷爷的声音：“哎，老海他们回来了，兄弟，走，赶紧去给他们开门。”听到了爷爷师傅他们来了，父亲顿时放松了许多，觉得他们过来说明今晚事情已经结束了。但是母亲却觉得有些怪。李师傅吩咐过，早上六点钟过后才算结束，爸爸他们不应该提前过来呀、啊，不对头。命运呢、啊，就是这么有趣。一向唯唯诺诺的母亲，今晚异常的细心谨慎，当即起身就把父亲给拉住了。哎，啷个了？老孩他们来了。啊，建国你，你你在屋里烤火，我去开门。父亲感受到母亲的指甲镶嵌入手掌，失痛之下原本还想骂人，但是很快就恍然大悟，随即后怕了，咽了咽口水。乖乖，我是真这么蠢呢？咋的又坏事了？等父亲冷静下来后，母亲缓缓的朝着门外而去。等打开了大门，便看见大雪中被冻得瑟瑟发抖的爷爷。爷爷搓了搓手，直接走了进来。哎呦，小英啊，事情咋样嘛？爸爸，你说的啥事儿啊？爷爷一边朝院子里面走，一边问道：“在爸爸面前还装，你不是把我儿藏起来了吗？”一听这话，母亲的心弦顿时就放松了，觉得这就是真正的爷爷。才准备应答，但就在准备开口的那一瞬，突然注意到了一个细节：李师傅没跟过来，还是不对劲。为什么没有李师傅在？只有一种可能，李师傅今天才来的小沟村儿。黑白无常，压根就不知道有这个人。面前这个人，还是鬼变的。爸爸，我不知道你啥意思啊。娃儿都埋了一下午了。爸爸，你没事吧？是不是被刺激到了？啊，没事儿。今天我找刘瘸子看过，我这辈子还有娃儿，到时候再生就是了。听完这话，面前这人身子微微的一顿，随后疲惫的拍了拍脑袋。哎，年纪大哦，好不容易有个孙子，突然没了。爸爸的确被刺激的身子不轻啊！算了算了，你们早点休息。说完，这个人转身又离开了院子。等看到了这个人彻底的出了门，母亲这也才松了口气。接下来，便再也没有人前来登门拜访了。而我也就这样在母亲的沉着冷静之下躲过了第二劫。直到第二天早上。村里的公鸡开始喔喔打鸣，母亲这才急匆匆地将我从井底给捞了上来。看到蒙在黑熊皮下边的我，呼吸均匀，母亲喜极而泣，顿时就抱着我哭了起来。这一切总算是结束了。而与此同时，爷爷跟师傅也赶了过来。母亲想到昨晚上父亲差点把我害死，顿时幽怨地指向了父亲：“爸爸，见过他昨晚上。”差点就把娃害死了，你管管吧。听到父亲昨晚上做的蠢事爷爷稳稳的戴了戴红军帽子，拎起了一旁的金竹刷子，就开始了猎杀时刻。你这狗死的，藏死不住，败死有余。老子今天非得好好弄你一顿。哎呀，老二，我脑袋尖大吗？这不是遗传的你啊？哎呦，哎呦，莫大莫大哉！无论父亲此时如何的鬼哭狼嚎，但是所有人都松了口气。等爷爷打累了，这才暂时的饶过了父亲，准备等吃完饭了继续打。母亲把我喂饱之后，便回到了厨房开始做饭。昨天夜里又下了一场大雪，父亲几乎是全家的攻击目标了。昨晚的事儿自知理亏啊，看到了地上厚厚的一层雪，就赶忙扫雪，在爷爷的面前表现了起来。随后又笑嘻嘻的跑进了厨房，开始给母亲献媚。爷爷看到父亲这寡兮兮的模样，不由得骂了一句：“这狗把他日的！”差丁丁哥把老子孙儿给害死，那吃完饭非得找个机会把他绑起来、吊起来继续打。等看到襁褓里的我，爷爷又嘿嘿的笑了起来。嘿嘿，孙儿，千万要遗传你妈妈的脑子
你老汉的狗老子不要遗传少。哦，对了，李师傅，你不是说有三戒吗？还要继续多杀东西吗？师傅熟练的闷了口烟。哎呀，这一次啊，不需要躲什么了。但是，把之前被鬼魂吞噬了太多生机，不出十岁，他就会夭折呀。这就是第三劫。夭折这个词儿，对于小娃太忌讳了，在农村老一辈的嘴里啊，都不会说小孩有妖这个话。十十岁就夭折，那咋办？解命，借的父亲十年寿命，把缺掉的生机补起来。爷爷对父亲的教育很简单粗暴，动不动就是一顿暴打。但是我确实很清楚啊，其实啊，他那份父爱不见得比别的父亲少。爷爷沉默了片刻，师傅，借我的命可以不？可以，不过每隔一辈寿命就会加十年。老将军啊，你已经五十岁了，借你二十年寿命，你还能活几年啊？还是你儿子来吧，你儿子是个长寿命。这一刻，师傅掐掉了烟头，难得一次变得严肃。但是爷爷只是伸手逗弄着我，就此沉默了良久。我这辈子就两个愿望，一是国家安定，为了这个愿望，我花了接近四十年，打跑了日美鬼子，死心了。二是郎家有后。那个愿望不过花二十年时间，划算。再说，老子还在人世，他再长寿也不用他了。毕竟我是他爸爸。这番话出口，纵使一向桀骜傲气的师傅，也是不免得朝爷爷投来了敬佩的目光。嗯，心有大意。过往时代有你，是这个国家的福气呀、啊。爷爷是个地地道道的粗人。或许不懂西方那一套自由式教育，但是却有一套国人父亲独有的奉献式父爱。为了我，为了父亲，就算是二十年寿命的代价，却也说的是云淡风轻。直到他临死之前，都没有说过这件事儿。他这一辈子，前半生奉献给了国家，后半生奉献给了家庭。就连我，事后啊，都是在师傅那儿听说的。许多年以后，将这件事儿告诉了暮年的父亲之时。父亲并没有想象当中的嚎啕大哭，相反，异常平静。只是从那天开始，父亲时不时的就会抱着爷爷的遗照看，有时候啊，一看，就是一整天。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。